ధనం మూలం ఇదం జగత్ ధనవంతులు కావాలని ఎవరికి మాత్రం ఉండదు చెప్పండి మనం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో ధనాన్ని మించింది ఏది లేదేమో అనిపిస్తుంది కొన్ని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు మరి ఆ ధనం సంపాదించడం అంత మామూలు విషయమేం కాదు అది అంత ఈజీ అయితే ప్రపంచంలో పేదరికం ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పండి ఏ పని చేసినా డబ్బు సంపాదించడమే అందరి లక్ష్యంగా మారింది ఇప్పుడు అవసరాలు ఖర్చులు కూడా అలాగే ఉన్నాయండి ఇక ఆడంబరాలు అనవసరపు విలాసాల కోసం అడ్డదారుల్లో సంపాదించే బాపుతు కూడా ఇటీవల కాలంలో బాగా ఎక్కువయ్యారు వారి సంగతి పక్కన పెడితే కొందరు ఎంత నిజాయితీగా నిరంతర శ్రమతో ప్రయత్నించినా డబ్బు మాత్రం వారికి దక్కడం చాలా దుర్లభంగా ఉంటుంది కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం రావాలన్నా డబ్బు ఎక్కువగా నిలవాలన్నా కొన్ని పద్ధతులు మార్చుకోవాలట అసలు ఈ కష్టాలు నాకే ఎందుకు వస్తున్నాయి అని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీకంటే తక్కువ చదువుకున్నవారు మీకంటే తక్కువ తెలివైన వారు మీకంటే ఎక్కువగా సంపాదిస్తూ ఉన్నతమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటే మీరు మాత్రం ఎప్పుడూ ఓ చిన్నపాటి ఉద్యోగం వ్యాపారం చేస్తూ వచ్చే డబ్బులు సరిగ్గా తినడానికే సరిపోక చాలీ చాలని ధనంతో జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నారా అసలు దానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీకు అదృష్టం లేకపోవడమేనట మరి ఆ అదృష్టాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏంటి అవును అదృష్టాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు కూడా చాలానే ఉంటాయట మన చేజేతులారా మన అదృష్టాన్ని మనమే ప్రభావితం చేసుకుంటామట ఇది ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు చెబుతున్న మాట అయితే అదృష్టం మీదనే నమ్మకం లేని వారు ఇక ఈ కథనాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా ఉన్నా చాలు అసలు విషయంలోకి వెళితే జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం మన ఇంట్లో మన చుట్టుపక్కల ఉండే వస్తువులు మన అదృష్టాన్ని మన ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయి ఆ వస్తువులు మన ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే మన పరిస్థితి తలకిందులు కూడా కావచ్చట ఇంట్లో పావురం గూడు ఉంటే మీ ఆర్థిక పరిస్థితి తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందట ఇంట్లో ఎప్పుడూ పావురాలను పెంచరదట ఒకవేళ మీకు తెలియకుండా మీ ఇంట్లో పావురం గూడు పెట్టినట్లయితే దాన్ని తొలగించాలట అలా అని ఆ పావురానికి హాని తెలపెట్టకూడదు దాన్ని తీసుకెళ్ళి వేరే ఏదైనా చెట్టు పైన కానీ లేదా సురక్షిత ప్రదేశంలో కానీ వదిలిపెట్టాలట అదొక్కటే కాదు ఇంకా ఇలాంటి చాలా విషయాలు మన ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయట తేనెతిట్టు ఇంట్లో తేనెతిట్టు ఉండడం కూడా మంచిది కాదట తీవ్ర దురదృష్టాన్ని కలిగిస్తుందట మీ ఇంట్లో సాలిగ్గుడు ఉన్నట్లయితే అది మీకు అకస్మాత్తుగా కలిగే నష్టాలను సూచిస్తుందట అలాగే పగిలిపోయిన అద్దాలు ఇంట్లో ఉంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఆకర్షిస్తాయట వాటిని వెంటనే పారాయమనడమే మంచిది ఇక గబ్బిలాలు మీరు ఉండే ప్రదేశంలో ఉంటే వాటిని ఇంట్లోకి రాకుండా చూసుకోవాలట ఇంట్లోకి వస్తే మరణ సూచకమని అనేక పురాణాల్లో ఉందట ఇంటి గోడలకి పెచ్చు రాలిపోయి ఉండడం రంగు పోయినట్లు ఉండడం ఇవి కూడా మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు అందువలన పైన చెప్పిన అన్ని విషయాల్లో శ్రద్ధ వహించినట్లయితే మనం తొందరలోనే ధనవంతులం కావచ్చని అనేక శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి